Herzlich willkommen hier in New York im Alten Land. Wir sind hier auf dem Betrieb von Clemens Köster und schauen uns hier verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität in ökologischen Obstanlagen an. Das wichtigste Element im biologischen Obstbau, um die Biodiversität in den Anlagen nachhaltig zu fördern, ist die Anlage von solchen Blühstreifen, wie wir sie hier sehen. Wir haben hier 32 verschiedene Arten, die eigentlich rund um das Jahr den botanischen Aspekt sehr, sehr deutlich erweitern. Das Anlegen von Blühstreifen in der Fahrgasse ist meiner Erfahrung nach in Junganlagen und Neupflanzungen eigentlich relativ einfach. Wir haben bei unserer Saatmaschine den Mittelkasten abgetrennt und können da separat das Blühstreifensaat gut eindrillen. Und mit dem, mit dem Humusmulcher, der den Blühstreifen extra nur schröpft oder gar nicht mäht, ist auch die Pflege über die ersten Jahre eigentlich problemlos. Man hat dadurch eigentlich ein sehr schönes Blühbild, wo ganzjährig Angebot für den Insekten da ist, was man auch wirklich merkt, dass da mehr Insekten vorhanden sind. Wir schröpfen die Blühstreifen mehrmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr, weil dann immer unterschiedliche Pflanzen, die darin vorhanden sind, durchkommen. Und so erhält man die Vielfalt über das ganze Jahr. Ebenfalls zu beachten ist, dass man rechts und links mit Spezialgeräten, also durchaus den Fahrstreifen, weiter pflegt, um eine tragfähige Grasnarbe zu erzeugen und um dann auch die notwendigen Arbeiten, wie zum Beispiel Pflanzenschutz im Frühjahr, sicher durchführen zu können. Auch eine Möglichkeit, Obstanlagen und die Umgebung aufzuwerten, ist natürlich Hecken anzulegen, wie wir das an dieser Stelle sehen, hier mit, einem, mit einer Weidenhecke, davor auch mit einer Schlagflora aus Brennnessel und Weidenröschen. Sofern man den Platz hat, bietet das natürlich sehr viele Lebensräume für viele Arten und ist auch eine Form der biologischen Aufwertung. Für uns haben Hecken vor allem zwei praktische Vorteile. Der erste ist, in hohen Bäumen da nisten Greifvögel, die fressen wiederum die Mäuse was wiederum die Baumgesundheit in den Anlagen erhöht. Und der zweite Futter ist, wenn man sie an den Grenzen zu konventionellen Nachbarn hat, kann man dadurch das Risiko von Abdrift konventioneller äh, Pflanzenschutzmittel auf unsere Ware deutlich reduzieren. Hier ein weiteres Beispiel für eine ökologische Aufwertung. An dieser Stelle ist ein Pfaffenhütchen in die Obstanlage mit eingebracht worden, um frühzeitig indifferente Lausarten hier anzusiedeln, die wiederum dann ihre eigene Prädatorenfauna hinter sich haben. Und sollte es dann in der Obstanlage einmal zu Lauskalamitäten kommen, haben wir hier schon frühzeitig eine Nützlingsfauna in der Obstanlage. Das System mit den Ankerpflanzen funktioniert eigentlich gut, wenn man die Ankerpflanzen in den jungen Jahren, wenn sie klein sind, noch schützt. Weil wenn sie klein sind, sind sie gefährdet A durch äh, Saisonarbeitskräfte, die nicht ahnen, was da steht. Rehe, die da gerne rangehen, weil was Neues da ist. Oder halt auch bei der Beikrautregulierung, dass sie mit abgemäht werden. Zu positiven Effekten, die durch die Ankerpflanzen zum Beispiel auf Läusepopulationen entstehen, kann ich selber noch keine direkten Aussagen treffen. Was mir aber auffällt, ist, dass da durchaus mehr Insekten drauf sitzen. Ich finde die Ankerpflanzen aber auch einfach schön, wenn da mal was anderes noch steht, was anders blüht, was anders aussieht, wo andere Beeren dran sind, wo auch Vögel sich einfinden. Und das äh, gefällt mir einfach besser, als wenn einfach nur Äpfel in Reihe und Glied dastehen. 